goeiedag en baie welkom, of welkom terug by ons online bediening. Dit is my so voorrecht dat jy ingeskakel is by ons, soos wat ons vandag een nieuwe reeks afskop. Natuurlijk wil ek jou, voordat by die preek uitkom, wil ek jou nooi, as jy in die Stellenbosch omgeving is, sal het vir ons so lekker wees om jou hier te ontvang en jou deel te kan maak van gemeentelewe. Want ons geloof, gemeentelewe gaan meer as net inlichting wat jy krij en deel maak van jou leven. Dit gaan al oor, dat ons daar inlichting met mekaar deel en saam dier daar inlichting en dit wat die Heere mee bezig is met ons in ons gemeenskap ook dan kom doen. Natuurlijk is fellowship, daar Engelse woord, is so'n mooie beskrywing van dit wat ons beleef wanneer ons so saam by mekaar kom en ek wil jou uit nooi. As jy in Stellenbosch is, kom skakel in by ons, of as jy in een ander deel van die land is, en jy is nog nie in die gemeente ingeskakel, wil ek jou um, uitdag, om een levengevende gemeente net in jou omgeving te soek, daar in te skakel, en jy self daar te anker, om deel te wees van dit wat Jesus dier sy lichaam wil kom doen. En soos wat ons praat oor die lichaam van Christus, wil ek jou uitnooi, om deel te neem, en eindelijk sterk maak van die lichaam van Christus, dier financieel ook by te draad, tot dit wat ons mee bezig is, in Stellenbos. Um, ons vertrouw die Heere, en hierdie volgende seizoen, dat hy vir ons nieuwe voorziening sal bring, en um, vir ons eindelijk die dieren oopmaak, en momentum sal losmaak, vir die volgende seizoen, vir al vir volgende jaar. So ek wil vir jou vraag, bid saam met ons, vir dit in die volgende seizoen, ons is opgewone daar maar ek wil jou ook vraag, sal jy daar oor bid, En by die Heere oor, Heere, hoe kan ek bijdra, hoe kan ek een bijdra maak, tot dit wat ons mee bezig is in Stellenbos? Um, Heere, wat is dit wat ek kan financieel bijdra, om die dag tot dag, die week tot week dinge, wat hier so gebeur, ook te kan kom sterk maak? En ek dank jou, dat jy gehoorzaam is aan dit wat die Heere vir jou sê. Nou, om te kom by die preek, of die reeks tot ons mee afskop, is hierdie reeks naam, dit is volbring. Gesfokus op die woorde, wat Jesus kom sê, toe hy gesê, tetelestai, dit is volbring, en die implicatie van die woorde op my en jou leven, want Jesus het dit nie net gesê nie, die skrywers van die Nieuwe Testament, het nie net gesê, hoe die hierdie sy ouwelike woord om in te sit, dit het een baie pertinente rede gehad, want hulle wil gehad, het Jesus wil gehad, dat ek en jy moes die woorde hoor. En vir die volgende paar weke, gaan ons, acht weke eindelijk, saam met vandag, gaan ons bezig wees om hierdie woord en die implicatie van die woord, dit is volbring, dit te lees daai, in ons levens, gaan ons kyk wat die implicatie daarop op my en jou leven. Die Heer het vir ons een roeping gegeen om as gemeente ons self te focus om mense, om geloof te hee vir ons samenleving, om geloof te hee vir stel en bos, te geloof te hee vir waar jy blij, dat mense tot geloof sal kom in Jesus Christus. En die groot ding is, is hy wil jou gebruik om jou geloof met mense te deel. En waar ek opgewonde is, is as wanneer ons in hierdie woord intlim, en ons is bezig met hierdie woord, dan gaan het daar oor, dat ek en jy ons self kom eindelijk bemachtig, dat ek en jy die woord van, dit is volbring, ten volle sal verstaan vir ons levens, so dat, wanneer ons bezig is met ons disciple maken, en soos dat ons bezig om saam met mense die pad te stap, dat ons die volheid van die evangelie vir mense kan gee, gee met hierdie woord, gegrond in die afgehandelde werk van Jesus Christus, hierdie volbring, dit te lees daar. En ek wil jou nooi, in hierdie volgende paar weke, jy gaan nou nota boekie wil by jou, he. jy gaan jou bybel oop he, in die nieuwe testament, jy gaan saam met ons hierdie journey moet stap vir die volgende paar weke, en hier is my gebed, is dat soos wat ons in hierdie woord intlik, soos wat ons bezig is om hierdie deel van ons te maak, dat hierdie manier sal wees waarop ons lewe, en dan wanneer ons oor Jesus praat, dat hierdie woorde, dit is volbring, oor ons lippe sal wees, die volheid van die goeie nies van Jesus Christus. Nou ek wil jou nooi, Alan Platt is ons um, visionaire leier van Dr. Dyer, die Heer het vir hom die missie, die visie kom gee, aanvankelijk in 1996, en hy gaan vandag met ons die woord deel, specifiek binnen in hierdie context, van een reeks, een video reeks wat hy gedoen het, rondom dit is volbring, en ek het dit gesien, dit is so gepas, dat ons ons eerste week so spandeer, waar Alan um, met ons net deel, dit wat die Heer vir hom kom openbaar het in die laaste paar jaar, rondom die implicatie van wat het beteken om in die volheid van die evangelie jullie te lees. Ek is seker, jy sal um, hierdie verskriktelik baie geniet, so sit terug, kry jy nooit al boekie reg, en duik in saam my in hierdie woordstudie. Dit is volbring. Woorde het kracht en woorde het invloed op 
ons levens. Baie keer een enkel woord kan mense se leven zo so beinvloed. Hulle gebond hou, hulle vast hou, hulle weghou van dit wat God se bedoeling is vir ons levens. Maar daar is een woord, een woord wat uitgesprek was door Jezus Christus zelf. Dat is die woord tetelestai. En toe Jezus daar die uitspraak maak, tetelestai, wat beteken, dit is volbring, het Jezus bedoel dat elke ander woord, elke ander concept, wat een mens gebonden zou hou, in daar die oomlik, wettiglik, mee afgereken zou wees. En ons het die voorheg, om die ontdekking te maken van wat daar die implicaties, van daar die woord zou so wees, oor ons levens. Ons gaan een pad saam loop, waarin ons hier die ontdekking, gaan vastmaak in ons levens. Ons gaan besin oor die evangelie. Want hier die woord volbring, is eindelijk die samenvatting van die totale uitspraak van God oor die mense leven. Jezus Christus sê, dis volbring. En Jezus het die laatste woord. Die waarheid te sê, hy is die woord. Hy is die vlees geworden woord. En wanneer hij sê, dis volbring, dan kan jij weet, dis volbring. In ons levens, het ons hier die wonderlijke voorrecht, waarin ons kan identificeren met de oorwinning, wat in daar die oomlik aangeteken was. Jezus het geweet, toe hy gesê, dit is volbring, het hij die vijand wat wettige aanspraak op die mens gekry het, en die mens kon verkneg het, en van die tijd van Adam af, die mens kon beroof het van Godse intentie voor ons levens, om een oorwinning te leven, om een volheids leven te leven, om te beleef wat het is om een verhouding met God te kan leven, om te leven belein met die die plan en die gedachte en die dromen van God oor ons levens. En die vijand het geleentheid gekry, want Adam, in een daad van zonde het uitverkoop, en wettiglik het zonde en duisternis, en die vijand, die duivel zelf aanspraak gekry op die mense leven. Nou wil die mens vry word, recht dier die geschiedenis sien ons dit, hoe die mens poog om homself te bevry. Maar die realiteit is, die mens kon homself nooit vry maak nie. Ek weet nie hoeveel van julle was blootgestel aan die ruimpie wat die Engelse ons kom leer. Hamti Damti. Hamti Damti sat on the wall. Hierdie, hierdie storykie van een eier wat op een mier sit, en, and then Hamti had a great fall. Daar le Hamti, stikkend. En dan het hulle gekom en hulle sê, and all the king's horses, and all the king's men, couldn't put Hamti together again. How ridiculous is that? Ek meen, hoe verwacht jy pere moet een eier wat geval het, kom recht maak? Hy weet, daar is iets omtrein die story van Hamti Damti. Wat eindelijk die story van die mens is. Die mens het geval, die mens is stikken. Humanity had a great fall. En daar leed die mens, en, en, en nou sien jy hierdie volgende 
gedeelte van hierdie ruimpie, all the king's horses and all the king's men. Hoe kom sy dit sê? Wel, jy sê die koning het die beste van die beste gehad. En nou sê hy, die beste van die beste, kon nie, hamt die aan mekaar sit nie. Jy sê jou beste poging, jou beste toeweiding, jou, jou, Jou poging om jou self weer heel te maak, kan nie werk nie. Ons het een verlosser nodig. Hamti Damti needed a savior. En dis die story van die evangelie. Jezus Christus kom as die verlosser, hy kom as die een wat ons kom vrystel van die juk waar onder ons geplaas was, en hy les sy lewe neer, en in die oomlik van sy lewe neerle, sê hy, dit is volbring. En aangeteken in die geschiedenis van die mens, is die grootste triomf oomlik, die grootste oorwinnings oomlik, ooit in die geschiedenis van die mens. Nou, hier is die wonder van ons lewe, Die skrif sê vir ons duidelik, dat as een mense sonde, ons almal in minderwaardigheid kon dompel. Een mense sonde, die hele mensdom kon verkneg en ons almal onder die juk en slavernij van sonde sou plaas. Dan in Godse juridische verwysing, is dit dat een rechtverdige mens, die hele mensdom, wettiglik, weer kan vrykoop. Jy sê, daar was nie so mens nie. Daar was nie iemand wat gekwalificeer het om ons te kon vrymaak nie. Want wanneer ons gebore word, was ons gebore in die bloedlijn van Adam. Ons was geinfecteer en geaffecteer met sonde. En een van ons kon kwalificeer nie, al sou ons wou om ons nie levens neer te lees, sou dit nie die offer wees wat aanvaardbaar was nie. Daarom sien ons hoe belangrijk dit is dat Jezus Christus uit de maagd gebore sou word. So dat hy nie die saadlijn van Adam sou heen nie, so dat hy nie geinfecteer en geaffecteer sou wees dier sonde nie. En hier, as mens, word hy die enigste een wat sou kwalificeer en hy kies om sy lewe te gaan neerle. Hier is een van die groot sleedels wat ons moet verstaan in die evangelie. Ons word gered nie dier ons gehoorzaamheid nie, ons word gered dier sy gehoorzaamheid. Sy keese om sy lewe te gaan neerle en toe hy sy lewe neerle, sê die skrif vir ons, in die oomlik het hy geweet, hy bevry die mensdom. Sy offer, die bloed wat vloei, bevry die mensdom. Nou, ons moet ons self ontdek, binnen daar die oomlik van verlossing. Ons het nodig om te ontdek dat ons ingesluit is, in daar die verwysing. Jy sien, dis waar die goeie nies le. En onthou, goeie nies, is net goeie nies, as dit goeie nies is. Maar goeie nies, is net goeie nies, as dit jou insluit. Iemand bel my onlangs en sê, Ellen, ek het goeie nies. Ek sê, vertel my. Hy sê, hy het platinum ontdek op my plaas. Ek dacht, wel, dit is goeie nies vir jou, maar dit beteken nie veel vir my nie dan sê jy my wel insluit in die gedachte. Jy sien, skielik as ek ingesluit is, dan word dit goeie nies. Ons sien dit baie keer met sportspanne, ek kom uit Blauwbul wereld uit, en 
Dit is baie interessant as jy na die blauwe bil ondersteuners kyk. Dit is een vreemde groepering mense. Maar iets gebeur met de blauwe bil ondersteuner die oomlik as sy span wen. Hy kry skielik een houdingkie. So attitude. En dan sien ons, hy, hy beweeg, hy loop nie. Hy, hy kry skielik so uh, gevoel, die lewe is recht. Het, jy sien, want daai aangetekende oorwinning het skielik een invloed op hoe hy dink, hoe hy voel, hoe hy praat, hoe hy met mense interaksie het. Alles verander, omdat hy daar die oorwinning skielik sien as belangrik in sy lewe. En hier is die ding, as jy hom vraag, wie het gewen, dan gaan hy as een reel vir jou sê, ons het gewen. Sê, wat bedoel jy, ons het gewen? Jy het niks gedoen nie, man. Nee, as die bulle wen, dan het ek gewen. Jy sê, dit is die kracht van associatie, dit is die kracht van identificatie. En hier is die beginsel, dis wat geloof is. Geloof is om te identificeren, is om te gloe, is om te aanvaar dat dit wat gebeur het, betrekking het tot jou leven. Trouwens, die skrif sê vir ons, dat jij was ingesluit in daar die oomlik, dat toe Jezus Christus gesterf het, het jy gesterf. Die Bijbel sê, ons het saam met hom gesterf en ons is saam met hom begrawe. Dit beteken die ou lewe. Dit beteken jou ou verwysing in Adam. Die verleentheid, daar die definitie wat Adam kom gee het aan wie jy is, is mee afgereken aan die kruis. Maar jy is nie net saam met hom begrawe nie, die Bijbel sê ook vir ons, Ons het ook saam met hom opgestaan in een nieuwe leven. Dit beteken een nieuwe identiteit. 2 Korintiërs 5, 17, as iemand in Christus is, is hy een nieuwe skepsel. Een nieuwe skepping, dat is nieuwe definitie aan jou leven. Jy leef nou as een wat, wat nie meer gedefinieer word dier Adam nie. Jou leven word nou gedefinieer dier Christus. Maar nie net het jy saam met hom opgestaan nie. Skrif sê vir ons, jy het ook deel name in sy triomf. In die triomf Toch, en jy sit saam met hom in jimmelse plekke. Jy het een nieuwe adres. Jy leef nou vanuit een ander verwysingspunt. Jy sien, dit is so kern dat jy hierdie beginsel sal verstaan, want as ons dit nie verstaan nie, dan sien ons hoe ons leven vastgevang word in een type van een slangiekies en leerkies omgeving. Nou, meeste van julle het groot geword met slangiekies en leerkies, groot frustratie, probeer jy by die finishblokkie uitkom. En daar slangiekies en daar is leerkies en elke nou en dan, dan kry jy een leerkie, dan voel jy nou goed, jy is goed op koers, en dan is daar weer een slangiekie. Die klein slangiekies is seker nie te sleg nie, maar so nou en dan is daar een serieus slang op hy boord. En dan trek hy jou af tot onder toe. En die hele baie mense, sy christelike lewe, word eindelijk gedefinieer as een poging om die slangiekies en leerkies proces te, te probeer hanteer in jou leven, met die hoop dat jy uiteindelijk die finishblokkie sal haal. Een van ons probleem, is dat ons die jimmel, die beloning van christenskap gemaakt het. Mense, kan ek vandag 
Dit net vastmaak in ons harte, die jimmel is nie die beloning van christenskap nie, die restauratie van die mens weer in verhouding met God is die beloning van christenskap. Het gaan volmaakte uitdrukking vind in die jimmel, maar jy sien as jy dink, jy moet leef om te kwalificeer vir iets, jy moet leef so dat jy kan die jimmel maak, dan gaan jy een slangekies en leerkies lewe. En wat gebeur? Elke nou en dan, dan voel jy goed, want jy het een leerkie getlim, en jy voel geestelik weer sterk, en dan elke nou en dan, dan voel jy te leergesteld, en jy begin definitie gee, aan die verlossing, in jou eie poging. En dit is precies, wat die evangelie ons van kom vry maak het. Want dit was hoe die oud testament, gedefinieer was. Daai verleentheid, ek probeer my best, ek ga my best gee, ek ga in oorwinning kan lewe. Jy sien as jy, binnen daar die omgeving jou lewe vind, leef jy nooit vanuit een oortuiging, van oorwinning nie. Sien, ons is eindelijk nie op pad na een finish blok toe nie, ons begin by finish. We start at finish. Dit is vol brang. En hier is die vraag, hoe lyk een lewe wat, wat leef vanuit een verwysing, wat weet die vertrekpunt, is vast. Ons is nie nog bezig om te onderhandel rondom ons verlossing nie. Dit is een afgehandelde realiteit. Ek leef vanuit daar die oorwinning. Nou, as jy nie vanuit daar die oorwinning leef nie, maar jy probeer om jouself altyd te definieer, binnen die context, van een poging om by die finishblok uit te kom. Dan is daar drie groot wees wat in jou leven sigbaar word. Die eerste ene is wilskrag. Jy weet, die van nou af. Van nou af gaan ek. En ons ken daar die positionering. Hoeveel keer het ons nie dit al vir ons self gesê nie? Van nou af. Goed of slecht? Nee, ek gaan nie doen, ek gaan nie, of ek gaan dit. Van nou af. Van nou af gaan ek vijf uur opstaan om te bid. Dan gaan die wekker af, en as jy opstaan, jy gaan daar na die sitkamer toe, jy kniel daar by die bank, dan word jy sies hier wakker met die print van die bankie so in jou wang, as jy so te leer gesteld in jouself, ek wou so graag, ek het besluit, ek gaan van nou af, gaan ek my kant print. Soos ons aangaan in die reeks, gaan ons praat oor, Hoe leef ons? Hoe, hoe lyk die wandelwaardig component waarmee ek leef, wanneer ek hier die ontdekking maak? Maar kan ek net vir jou sê, jou verlossing sal nooit die resultaat wees van jou discipline en jou wilskracht en van jy wat besluit, jy gaan hierdie ding nou beter kan doen nie. Jy kan nie. Feit is, dis nie die enigste wee nie. Die ander wee is wisselvalligheid. Jy sien, nou begin jy definitie gee aan jou, jou pad wat jy met die Heere loop, ten opzichte van jou eie ervarings. En wat gebeur? Die een oomlik voel jy sterk, jy weet, jy was daar saam met die mense op die kamp gewees, of jy het hier die wonderlijke ervaring gehad, en dit is so, dankie Heere vir die ervarings en die geleentede en die goede wat gebeur, maar dit is nie wat definitie gee aan ons verlossing nie. Nie hoe jy voel nie, nie wat jy beleef nie. Dit gee nie definitie aan die verlossing nie, die verlossing is geanker in Christus Jezus se afgehandelde werk. Nie ons belevenis nie. Praat baie keer met gelovig is. Dan sal hulle vir jou sê, o, oh, jy weet, ek voel, ek voel die Heere so ver. Jy sien, as jy weet, dat in die verlossing, Christus Jezus, kom woning maak het in jou leven, 
dat die vader kom tabernakel het in jou leven, dan maak dit niet meer sin als je sê, God is ver nie. Want God is niet dan hier, dan daar nie. Ek is nie nou een beetje gerechtverdig, en later een beetje minder gerechtverdig. Je ziet, als ik een Christus is, het iets met mij gebeur. En wisselvalligheid gee nou plek voor een oortuiging. Een vaste begrip, een vaste verstaan, dat dit is volbring. Maar niet net wisselvalligheid nie. Mense begin ook worry. Goeie Afrikaanse woord. Worry. Nou worry hulle, want hulle weet nie of, of die Heere rechtig nog vir hulle omgee nie. Weet nie of die Heere rechtig nog van hulle weet nie. Worry, weet nie eens of hulle een dag dit gaan maak nie. En nou leef jij in hier die dubbelsinnigheid, in hier die onzekerheid, in, in hier die verwarring. Terwijl je eigenlijk geroep is om bewust te wees dat die gins van God gerig is tot jou leven. Nou die dag is Liana en ek in die VSA en uh, ons uh, check bij een hotel in. En uh, dit is een baie fancy hotel, maar ons het redelijk die, die uh, entry level kamers het ons gekryk. Nou, terwijl ons daar bezig is, en die vrouw ons help, op stadium sê sy vir ons, en sê, uh, excuse me sir, but uh, I think we'll have to upgrade you. Hy toch nou, daar is een concept waarmee ek nie moeilik het. <laughs> upgrade. Ek sê, yeah, it sounds good to me. En hulle is toen nou so doen ek vir een rukkie, en, en, en daarna gees sy vir ons die sleedels, ons besef nie, ons kry to die beste kamer in die hotel. Maar dat is een fenomenale kamer. Als je van daar as jy so instap, dan jy, jy, jy kyk uit tot by die wederkomst. <laughs> Dis incredible. Hulle sit vir jou klomp remotes. Jy, jy moet eerst een cursus loop, want hulle sit vir jou klomp remotes in jou hand. Jy weet die een, druk jy knoppie, dan maak jy gordijne toe. Die ander knoppie, dan dim die lichte. Die ander knoppie, bring een televisie achter by die bed uit. Toch maar echt, hier kan ek bly vir herrik. In elk geval, ons blij toe daar vir twee daar. En toe ons nou uitcheck, toe help een ander vrou ons. En, um, sy kyk toe na die goede, en, en, en op stadium sê sy vir my, sy sê, so how did this happen? Ek sê, what? Sy sê, sir, you reserved this room, but you got this room. En voor ek myself kom kryk, sê ek, oh, it's favor. As ek kyk, my soos, as jy sê, who did you the favor? <laughs> ek sê, no, it's divine favor. As ek kyk, my, en sy sê, sir, this hotel and God have nothing to do with each other. <laughs> but to say it, sê, to besef ek, hoe hard sê is dit? Hier is een mens, wat haar lewe lewe. En sy gaan in omgevings in, waar sy oortuig is, God is ver. God is nie hier nie. En wat een voorrug het ons, om te ontdek, dat omdat Jezus gesê het, dit is volbring, dat ons kom herpositioneer het in een nieuwe verwijzingsraamwerk, waar ons nou kan leef als mensen wat weet, die gins, die glimlach, die genade van God is op ons levens. Die glimlach van God is gerig tot my leven. Jy sien, is nie iets wat ek doen, om dit te moet verdien nie. Het is iets wat ek ontdek. Het is iets wat ek sien. 
Dit is een openbaringsinzicht wat ik ontdek. En als ik dit ontdek, dan arresteer dit mijn hart, mijn gedachten, mijn mensvies. Op zo'n so vlak dat het mijn totale leven verandert. Nou, hier is die vraag. Als je denkt over die evangelie, als je denkt over die concept evangelie, wat denk je? Wat komt in jouw gedachten op? Is dit ook die feit dat die Heer jou niet vergeven voor dit wat verkeerd is? Is het ook dat dit die genade van die Heere kan ons dalk hemel toe gaan? Of is dit die ontdekking dat je ingenooi wordt in die totale context van een erfenis wat Jezus Christus kon bevestig het en wat hij wil vastmaken in elke mens zijn leven? Ons het nodig om een begrip te krijgen van wat dit betekent toe Jezus gesê het, dit is volbrang. Soos wat Ellen nou geëindig het, en hy het een paar dinge gesê in hierdie stuk woordbediening, het hy kon gesê eindelijk en ek herhaal om, hy sê ons het een openbaring nodig om in die uitspraak van God te leven. En in die vers 1 is die volgende opmerking wat Paulus maak, hy sê, ek bid dat God van onze Vader Jesus Christus, die Vader van heerlijkheid, aan jylle een gees, hoor so een gees van wijsheid en openbaring en kennis van hom mag gee. Met verlichte oor van jylle verstand, zodat so jullie kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rijkdom van hier die heerlijkheid van sy erfdeel onder die heilig is. is. Paulus is hier bezig om vir ons te bid en te sê, hoor, maar gebed is dat jy die volheid van die evangelie sal beleef met wijsheid en so, dit sal kan eindelijk uitleef. En een groot ding, dit wat Ellen gesê het en ek herhaal het vir jou, ons moet verstaan dat ons erfenis in Christus reeds vast is. Dit is nie iets wat ons moet probeer, nog recht kry nie. En met die selfde woorde beteken dit, dat ons is gereed uit die gehoorzaamheid van Christus, nie ons gehoorzaamheid alleen, nie, dit is Christus' gehoorzaamheid, wat die redding vir ons daar gestel het, en nou het ek en jy nodig, om uit, van, vanuit een vaste oortuiging te leef, dat ons verloos is, dat ons die guns van God op ons leven zet, en dat ons reeds, hoor so, reeds, onder, onderbroke intimiteit met die Heere kan hee. Dit is wat Jesus kom doen het. En ek wil vir jou die volgende vrouw vrouw om so'n bykie verder te gaan deerding. Dit is dalk iets wat jy in jou selgroep te kan vat, dit is dalk iets wat jy in jou persoonlijke bybelstudie na te kan vat. Maar ek wil vir jou hier die volgende drie vrouw vrouw. Is daar enige woorde wat iemand oor jou leven, leven gesprek het, wat jou weerhou van God te doen in jou leven? Is dat ook een uitspraak van iemand wat jy meer geloof as Jesus een uitspraak oor jou leven? En jy weet, En soos het ek het vir jou vraag, is die Heilige Geest bezig om vir jou iets specifiek te huil uit in jou leven, en jy weet, hoor jy, maar die ding hou my nog vast. Tweede vraag, wat er areas van jou leven, word nog dier jou wildskracht, wisselvalligheid en die worry gekarakteriseer? Wat, hoe, hoe word jou leven gedefinieerd dier die dinge van wildskracht, wisselvalligheid en worry? En dan die derde vraag, het jy reeds volkome ontdek, dat jy ingesluit is in die oorwinning van Jesus Christus, wat hy namens jou betaal het. Wat er inpak, het jou antwoord op jou leven. En ek wil jy nooi, om nie hierdie te mis, oor dit wat die Heere in jou persoonlijke tyd, met jou wil doen oor hierdie drie vrouw. So my gebed vir jou vandag, is dat jy, soos het Paulus gebid het, dat jy die openbaring en kennis van die Heere sal ontvang, so dat jy in die volheid van hierdie kan leef. Die vrouw is daar vir jou, om dit so bykie verder te vatten. Ek bid, dat dit, dit dit sal doen, dat die heilige geest iets in jou sal kom wakker maak. So, die Heere seen jou in die week. Jy is sy geseen as gevolg van Jesus sy gehoorzaamheid. En ek wil jou nooi om volgende week weer verder so om ons te kyk, soos wat ons die intrig is en die implikatie van hierdie woord, dit te lees daar, ontdek saam. So, die Heere seen jou, ons sien mekaar volgende week.